Oi galera, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo do pré-decor chique na minha cozinha e hoje eu vou apresentar para vocês. Tudo tem a primeira vez, né gente? E hoje eu vou furar cerâmica e porcelana junto com vocês, ó. Tô passando mal aqui. Eu vou dar dois projetos para vocês. Um deles é um projeto muito especial, cheio de sentimento. Eu vou usar aqui, no meu caso, eu vou usar pires e xícaras e prato da baba, é a minha avó querida. Vou fazer uns pratinhos uh, na parede para enfeitar a minha cozinha e para guardar a lembrança todo momento que eu passar aqui que eu entrar na minha cozinha. E o segundo projeto, que é bem simples também, mas é muito legal, muito útil e funcional, que é fazer um vaso de ervas. Sim, eu uso muito as ervas. É, para cozinhar, eu adoro ter o vasinho de plantas aqui e aí a gente vai fazer esses dois projetos, eu tenho certeza que vocês vão curtir Então para começar, eu separo aqui algumas peças que eu acho que tem a ver, que podem ficar bonitas na parede você vai medir no prato aqui, ou na, no pires, e você vai cortar com uma sobra mais ou menos de uns 5 centímetros, ó. Você corta o dobro. Então, ó, nesse daqui, eu vou cortar o dobro do tamanho do prato. Vou dar uma voltinha aqui, ó. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou já dobrar ele aqui embaixo Com a mão mesmo Um pedacinho aqui, ó, que eu vou unir daqui até em cima, então ele não precisa ser muito comprido, não. Eu vou dar uma espécie de nó aqui com arame, tá? Aqui é que vai o segredo pra ficar bem firme, tá? A gente vai repuxar. Vamos cortar mais ou menos no mesmo alinhamento aqui para ele ficar bonitinho agora esse aqui eu vou fazer uma coisa diferente eu vou usar a mesma amarração Só que dessa vez eu vou colar esse fundinho aqui. E aí, com eles prontos, com os ganchinhos, é só escolher um lugar e fixar. Bom, eu mudei de ângulo aqui porque eu preciso estar próximo à pia. Eu tenho a sorte de ter uma pia, que tem uma grade, então eu vou usar essa grade, vou apoiar a minha tigela, porque a gente vai usar a furadeira e uma broca de diamante. Essa broca eu paguei acho que de 14 a 18 reais, agora eu não lembro exatamente, mas é uma broca específica para furar vidros, cerâmicas, porcelanas. Ai, vamos ver. Bom, a tigela é essa aqui, era da baba, e ela tá com a tampa quebrada, também tem esse ganchinho aqui quebrado, eu acho que é uma saladeira, uma sopeira, né, na verdade, porque tem tampa, é, mas tem um azul lindo, 
super retrô. Eu quero colocar ele aqui do meu lado, na, do lado da pia, para colocar minhas ervinhas que eu uso bastante. Não deixa a furadeira no modo de parede, né? Tem que ficar um pouco mais suave. A furadeira, ela precisa estar a 90 graus. Para furar esses materiais, eles tendem a superaquecer. Então, pode trincar a peça. Então precisa ter uma água corrente fininha. Se você é, não tem uma, uma pia que você consiga fazer isso, pede para alguém ir jogando água, ou com os bichinhos, ou com uma barra, enche de água, vai jogando até fazer o furo perfeito. Passei mal agora, hein, gente? Putz, agora eu tô até pensando que mais que eu vou furar. <risos> Muito bom, cara. Adorei. Depois da minha euforia de conseguir furar a cerâmica, é, agora é a hora da gente montar o vaso de ervas. E é muito fácil também. Para você fazer um vaso, você precisa de um escoamento perfeito. Caso contrário, as suas raízes vão apodrecer. Então você vai colocar uma manta, que eles chamam de geotêxtil, é, tipo bidim. Como eu não tinha essa manta aqui em casa, eu usei o Perflex, sabe? Aquele paninho de pia. Coloquei argila expandida. Depois é só colocar um pouco de terra para fazer uma caminha para as suas ervas. E aí é só encaixar as raízes e depois complementar com mais terra até chegar no limite do seu da borda do seu vaso. Abram as gavetas, gente. Olhem dentro dos armários, porque às vezes vocês encontram itens que podem se transformar em decoração de uma forma muito original e personalizada e ó principalmente ó sem gastar então essa é a ideia deste vídeo é você é, conseguir utilizar esses itens antigos aí que não tinham mais valor conseguir trazer vida nova para eles e inserir dentro da sua decoração